चौतीस दिन बाद पहली बार तुर्की से युद्ध विराम के संकेत सामने आए हैं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की मेहनत रंग लाई थी सब ठीक ठाक रहा तो जल्द ही जलस्की और पुतिन की मुलाकात हो सकती है युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं तुर्की में हो रही बैठक में अहम भूमिका रूसी बिजनेसमैन रोमन की भी हो जिन्हें इस पूरी बैठक में दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर बातचीत घोषित कर दिया है अरबोमोबिच कई दिनों से युवराम की कोशिश में लगे हुए थे उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी हो चुकी है और कुछ लोग जो नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो जो नहीं चाहते खूनी खेल खत्म हो वो लगातार ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहे वो कौन है जो युद्ध विराम नहीं चाहता है वो कौन है जो वार्ताकारों को मारना चाहता है कौन है जो युद्ध को भड़काना चाहता है युद्ध हिंसा में कौन लाभ तलाश रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जंग की ज्वाला भड़की हुई है जंग की ज्वाला पूरे यूक्रेन को चला रही है यूक्रेन के खूबसूरत शहरों को तबाह कर रही है जली हुई इमारतें हर तरफ बस मलबे का ढेर शहरों की सूरत बिगाड़ रही है जंग की ज्वाला में जल रही यूक्रेन की आम जनता जो इस युद्ध की अग्नि में अपनों की जान कुर्बान कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ शरणार्थी बन मारे मारे फिर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच के इस जंग ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं किसी भी तरह से जंग थम जाए किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए लोगों की जान अब ना जाए जान माल का नुकसान अब और ना हो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते जंग के ज्वाला शांत हो जो नहीं चाहते युद्ध विराम हो जो नहीं चाहते शांति की बात हो यूक्रेन की जमीन पर खूनी खेल चलता रहे वो लोगों की लाशों पर भी मुनाफे को तलाश रहे हैं ऐसे ही लोगों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है अमेरिकी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति की पहल करने वाले वार्ताकारों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई इसमें सबसे बड़ा नाम रोमन अब्रामोविच का सामने आया है बताया जा रहा है कि दिग्गज यूरोपियन फुटबॉल क्लब चेल्सी एफ के रूसी मालिक रोमन अब्रामोविच के ऊपर बेहद गोपनीय तरीके से जानलेवा हमला हुआ है हालांकि अब वे सुरक्षित हैं लेकिन पूरा घटनाक्रम बेहद संदिग्ध है साफ संकेत देता है कि इस गंभीर संकट की घड़ी में भी कुछ लोग मुनाफा चाहते हैं युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहते हैं जिस बैठक का जिक्र हो रहा है वो तीन और चार मार्च के बीच की रात को हुई इस बैठक का आयोजन राजधानी कीव में किया गया था इस बैठक में रूस और यूक्रेन के शांति वार्ताकार मौजूद थे रूसी उद्योगपति रोमन अब्रोमोविच भी इसमें पीस मेकर की भूमिका में उपस्थित थे एक दूसरे रूसी उद्यमी और यूक्रेनी सांसद रोस्तम ओमेरोव भी इसी वार्ता में हिस्सा ले रहे थे बैठक के दूसरे दिन सुबह जब लोग उठे तो उनकी आंखों में बेचैन करने वाला दर्द और त्वचा की सूजन की शिकायत थी 
वार्ताकारों के अनुभव सामने आने के बाद पता चला कि उन पर पॉइजन अटैक हुआ था संदिग्ध जहर देकर मारने की कोशिश का खुलासा हो सका हालांकि रूस की तरफ से ऐसी किसी कोशिश से इनकार किया गया लेकिन संदेह रूस में बैठे कुछ कट्टरपंथियों पर ही किया जा रहा है आरोप लग रहे हैं कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथी युद्ध को समाप्त करने के लिए हो रही बातचीत की कोशिशों को रोकना चाहते थे हालांकि जब जर्मन फोरेंसिक टीम से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें तब जांच करने का मौका मिला जब संदिग्ध जहर का पता लगाने में काफी वक्त बीत चुका था हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये मारने का इरादा नहीं था ये सिर्फ एक चेतावनी थी इस घटना के बाद रूसी उद्योगपति रोमन अब्रामोविच ने अपने अनुभव साझा किए किस तरह उनकी आंखें लाल हो गई थी शरीर में दर्द और चेहरे और हाथों की त्वचा छूटने लगी थी रोमन अब्रामोविच अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों में लगे हैं वे व्लादिमिर पुतिन और वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच संदेशों का आदान प्रदान करते हैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का शांति संदेश वाला नोट रूसी राष्ट्रपति पुतिन को थमाया तो पुतिन भड़क उठे पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की से जाकर कह दीजिए मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा ताजा मुलाकात में पुतिन का सख्त तेवर सामने आया है रूसी अरबपति और अनाधिकारिक शांति वार्ताकार रोमन अब्रामोविच के बारे में बताया जाता है कि वे हर कीमत पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम चाहते हैं इसके लिए वो लंबे समय से प्रयासरत हैं। वे इसके लिए इस्तांबुल मॉस्को और कीव के बीच अपने निजी जेट से आना जाना करते हैं यह उनकी मजबूरी भी है युद्ध के बाद से उनकी संपत्ति पूरे ब्रिटेन और महाद्वीप में जब्त कर ली गई है उन्होंने लंदन की संपत्ति के साथ साथ चेल्सी फुटबॉल क्लब की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन उनके पास कई एसेट ऐसे हैं जिनकी कीमत करोड़ों पाउंड में है वे फिलहाल इस बैंड से बाहर हैं। इस वजह से भी अब्रामोविच युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की एक बड़ी कोशिश तुर्की में देखने को मिल रही है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला इस बीच तुर्की दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिशें कर रहा है सोमवार को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन मंगलवार को इस्तांबुल में हुई तीन घंटे की बैठक में कुछ अच्छे संकेत मिले सबसे बड़ी मुहर रोमन अब्रामोविच की पहल पर लगी दोनों पक्षों की तरफ से अब्रामोविच को आधिकारिक वार्ताकार घोषित किया गया एक स्वाक्ष गारंटी को लेकर नई प्रणाली पर सहमति के संकेत सामने आए इसराइल पोलैंड कनाडा और तुर्की इस नई प्रणाली में गारंटरों की भूमिका में आ सकते हैं कीव और चारनेहीव के आसपास सैन्य गतिविधियों को कम करने का फैसला ले लिया गया है और सबसे बड़ी बात जो इस बैठक में निकलकर सामने आई वो राष्ट्रपति पुतिन और जलेंस्की के बीच भी बातचीत के आसार बने हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग दुनिया की चिंता बढ़ाने लगी है युद्ध को भड़काने की घातक कोशिशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बड़ी कोशिशें भी हो रही हैं जो गंभीर मानवीय संकट के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जगाती हैं। मेरा रिपोर्ट न्यूज इंडिया तो ये थी राष्ट्र की आवाज बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ